、えー、リコさん、はい、で今日ねお願いしたいのはですね新しくソニーから出る Vlog 館のこの ZVE10 っていうのをね、はい、これはどちらかというとですねこれから動画を始めたい Vlog を始めたいっていう方向けの、まあ、カメラになっているのでまさにねあなた向けなわけですよ。うんそうですね。私ちょうど Vlog 始めたいと思ってました。<笑><笑>ぜひねレビューを今日ちょっとお願いしたいと思うんで。はい。はいじゃあはい、えー、カメラ OK です。じゃあ行きますよ。<笑>はいはいはい三二。はい皆さんどうもこんにちはリコです、えー。本日ご紹介するのがソニーから新しく発売される Vlog カム ZVE10 です。隣に置いてあるこれ v l o g カム z v 1なんですけれどもこれはすでに発売されているものでこの v l o g カムの新しいシリーズとして登場したのが ZVE10 になります大きい違いは何かというとこの ZV-1 はコンパクトデジタルカメラレンズの交換はできないけどコンパクトですごい軽いんですねもふもふも可愛いですねなんですがこちら新しい ZVE10 はミラーレス一眼一眼で合ってるミラーレス一眼でレンズが取り外せるようになってますレンズ交換式ですじゃんはいじゃんはいという大きな違いがあるんですけれどもなぜ私がこのカメラを紹介しているかというとこの ZVE10 を実はしばらくお借りしていて先日シネマティック Vlog になんとチャレンジしてきました前編じゃないんですけど一部だけなんですけど私もこれを使って撮ってみたのでその感想とかをねお伝えできたらいいなと思ってます細かい機能とかは後ほどオックスアートさんが全部やってくれると思います<笑>ということでまずは、えー、そのシネマティック Vlog をご覧いただきたいと思いますどうぞねえんちょっとどっか行かないどっかってうんどっか<笑>どこだようん静かで広くて景色が綺麗なとここの辺にそんな場所あるかまあいいじゃんとりあえず行ってみようよはいというわけでどうもオクサートですいやすごいよく撮れてたじゃないですかありがとうございます富士山見に行ったんですよ今回、うん、富士山が撮れればまあ綺麗な映像が撮れるだろうと思ってまあ行って今回見えなかったんだけどでもねあのクオリティですよ映えを求めていったら<笑>映えアイテムがなかったのに映えた<笑><笑>どうでしたでもこれ使ってみて、うん、いやなんかねすごい使いやすかったですよ、うん、その今まで α7-3 とか撮ったこともなくはないけど、うん、それよりもすごい撮りやすくってもう軽いっていうのもあるし誤解ないように言っとくとこれでできることは当然ハイエンド機でもできるんだけど、うん、ただねやっぱその操作とかが結構難しいんですよ ZVE10 ってねこれ見てボタンの数がねまず少ないんですよ
ここにボタンが1個ついててもうこれ写真動画 S&Q って、うんうん、すごいシンプルだ、ね、そうすごいシンプルに切り替えられるしあとここのボタン1つでこの背景ボケとかをね切り替えたりもすることもできるんですよ綺麗にちょっとシネマチックに撮りたいなっていう時はこのボタンをポチッと押すともう一発で背景がドンってボケる、うんボケてるだけでなんか映えてる気がするもんでしょ、うん、それがもうねボケの魅力なんだよ、うん、でやっぱそういうねボケっていうのはこうやってねあのミラーレス一眼じゃないとねなかなかこう出せないんですよ、うん、普通のカメラだとそれをね、まあ、F 値っていう値をまあコントロールして、うん、でも F 値を変えるとシャッタースピードとか位相とかを上げないと明るさがーとかまあそういうことをねあどう止まっちゃった<笑><笑>っていうことが分からなくてもとりあえずこれだとそういうことができると。あとねあれが良かった美肌あーそうね自撮りをするときにすごいお肌がツルツルになってね良、はいはい、かったやっぱ自撮りってねどうしてもこう顔がどう映るかっていうのがすごく気になるからうんカメラと近いしねそうカメラと近いから近い距離で撮るから、うん、お肌が綺麗になってくれるだけでなんかいっぱい撮りたくなるしすごいテンション上がる。上にねこう今こうモフモフって言われるこうねこれウィンドスクリーンって言うんですけど、まあ、外で風がこうマイクに向かって入るとボボボボボボとかって言ったりするんですけど、まあ、そうならないように上にねこのちょっとこう髪の毛。<笑>可愛いよね。モフモフモフモフしてるやつがあって、本当ね、これだけでえっ、ー、とちゃんとね音も結構取れるんですよ。ねあの通常のカメラってこう撮ってる方にマイクが向いてるんですよ。だからこうやって僕が君を撮ってる時には君の声は拾ってくれるんだけど、うん、僕の声っていうのは少し遠くなっちゃう。この Vlog に特化してるこのカメラ。ここがね上手くなってて結構前後の音とかもちゃんとね拾ってくれるだ,だからこうやって二人でこうやって撮ってても僕の声もちゃんと拾うし、うん、まあねリコさんが話してるちゃんとリコさんの声も拾ってくれる、うんまあ、みたいなね、えー、感じになっててすごくねあの Vlog にやっぱ特化するような形で非常によく考えられてるなっていうカメラだかなと、うん、なんか商品レビューをしてるあの動画なんか見てるとみんなこうやってこれ例えばレンズでいや今回ねこれを紹介していきますとかって言った時にこれ今わかりますピントがここに合ってないんですよ、うん合っ,合ってなくて、こういう時にどうするかっていうと、こうするんです。これピントあった。<笑>あって合ってるな、合ってるね。最近のカメラはめちゃめちゃ性能がいいので、こっちにちゃんとピントが合うんですよ。顔が映ってるとね。だから製品レビューをすると、こういうことをしなきゃいけないっていうことになるんですけど、ね、商品レビュー機能を試してみると、これ今あるでしょ。これほら、ここに顔があるけど、ピントがほら。こうしてない,ういうこうしなくても、うん、一番手前のものにこうピントがあるレンズに行ってるこれはねあの、まあ、YouTube でレビューとかをやってる人にとってはものすごくありがたい機能だし、まあ、あとはこう旅 Vlog なんかを作ってても意外とこの機能使えると思うんですよね。なんか外でなんかこうなんか買ったとかこう見せたりとかご飯食べててこれがうまそうとかそうだねよくあるとそうそうで、うん、その後ねちょっとねレンズを紹介していくんですけどちょっとこの商品レビュー機能を使いながら紹介していきたいなと思います、はい、レンズを交換する楽しさっていうのをぜひですねあの知ってもらいたいさっきも言ってたみたいに背景がボケてるだけで SNS 映えするような、まあ、写真だったり動画が撮れたりするので,でそれっていうのはやっぱりこういったね今手元にいろいろレンズがいっぱいあるんですけど<笑>これね APS-C 用のレンズになってますでこの ZVT-1 は、えっとね、APS-C っていう、まあ、APS-C っていうのは何かっていうとねこのセンサーですねここあこ,れこれこそ製品レビュー機能が欲しいやつここ,ここねここよし来たフルサイズとかマイクロフォーサーズとかいろいろあるんですけれども APS-C の特徴はセンサーサイズがちっちゃいからレンズがちっちゃくて済むんですよあなるほど、うん、このセンサーが大きければ大きいほどレンズっていうのもねそれに伴ってねちょっとごつくなっていくんですよ全然違う<笑>これ僕がね使ってるそのフルサイズ用のまあこれはあの望遠レンズなんで、まあ、特にでかいんですけどこれとこれですからね<笑><笑>まあこれちょっとねこ,うこの2つを比較するのはフェアじゃないかなって気はするんだけどまあでも APS-C のレンズっていうのは基本的にどれもすごくちっちゃいですなのであのカメラもレンズも非常にねコンパクトになってまあ使いやすくはなっているっていうのがまあ大きな特徴ではあるんですけどただねしっかりボケっていうのもえーとまあ得ることができますで APS-C でまあボケるレンズっていうとこれですね
すごいこれもねちっちゃくてコンパクトなレンズにはなってるんですけど、えっと、35mmF1.8 っていうレンズになってますでこのレンズはねあの結構冒頭あの見てもらった、えっと、今回の撮ってきたね作品の中では比較的よく使われてたレンズになります、はい、あのこのシーンとかそうですねまさに。おこれですね、うん、背景とかがねすごく大きくボケてるのがね分かるし、うん、ここかっこいいでしょうんすごい綺麗、うん、なんで、えっとまあ、こういったレンズを使うと非常にねボケますしあとは、えっと、画角、まあ、そのさっき言ってた 35mm とか 16mm だとかなな何その何ミリとかっていう話かもしれないですけど、うんえっとね、このミリ数がちっちゃければちっちゃくなるほど、えっと、広く映せるっていういわゆるね広角レンズっていうものになってきます。もう一個ね僕が映像の中で使ってたやつをご紹介するとこれが、えーね、16mm っていうレンズになりますそうめちゃめちゃ広角なんですけどただ、はい、この、えー、と 16mm に対して、はい、これフィッシュアイコンバーターっていうものなんですけどこれねレンズに、まあ、要は虫眼鏡みたいなのを合体させるような感覚だと思ってくださいレンズとレンズをこうでねこう今これ合体させたんですよ、うん、でさらに広く撮れるっていうこれの魚眼レンズを使って撮ってきた映像がこれですねここのシーンこれはこれで、まあ、すごくねこの魚眼ならではの写りっていうのがあって味があってかっこいいかなと、うん、場面場面に合わせて自分のね好きなレンズを選んでいくっていう楽しさがあるっていうのがやっぱねこのレンズ交換式カメラの一番楽しいところなんですよ他にもねほんといっぱいありますこれはね 10-18mm の F4 とか、まあ、10mm ってなってくるとさらに、えー、と広角レンズですねこれはこれ今 10mm のレンズ使ってるからまあアクティブテーブレ補正かけてるけど全然広く撮れるねこれはねのフルサイズ僕があの普段使っているもうちょっとハイエンドのカメラの、えー、フルサイズの用のレンズになってくるんですけれどこれはね今度はね一気に、えー、と望遠側になってきて70から200ミリっってていうレンズになってきますこれっていわゆるレンズ交換式でいくと一番エントリーモデルなんですよソニー一番ハイエンドあの本体価格だけで100万超えるようなねいわゆる映画を撮るようなカメラもあるんですけどただレンズは一緒なんですよなのであのさっき紹介したねこのレンズいわゆる映画とかで使うようなカメラにもちゃんとつきますで使えます逆に映画とか撮ってるようなレンズをこの、えー、と Vlog カムにこうガチャンつ,つけることも可能ですこれから映像を始めようと思ってこの ZV-10 から、まあ、入ったとして上手くなってきたぞと思ってじゃあ次はフルサイズだとか、まあ、例えばソニーの α7C に行こうかなとかこうステップアップしてくって時にこのレンズっていうのを、まあ、使い回すことができるんですよなるほど、うん、カメラを始めるってなったらこういきなりねすごいこう高い機材をいっぱい買わなきゃいけないのかなって思いがちなんですけど、まあ、こういった Vlog カムで本当に使いやすいお手頃なものから始めていくっていうのも全然ありだと思うので、まあ、これからねあのかっこいい作品撮りをしてみたいとかだったりあとはねカジュアルにこう Vlog を始めたいっていう方にとってはまあ非常にあのおすすめのカメラになっているのでこの動画が参考になれば幸いですということで、はいはい、最後にリコピンさん皆さんに一言。一言はい<笑>すごい撮ってて楽しかったし、うん、今のいろいろ聞いててなんか最初に買うのってすごい迷うと思うけど、うん、これ本当にいいんだなって思います、ね、よくわからない私にでも撮れたっつって、うん、<笑><笑>ぜひ皆さんこれで Vlog を撮りましょう撮りましょう<笑>ないこと言えなかった<笑>難しいでしょう、うん、こうカメラを買ったらね次はねこの喋りの練習しないとね Vlog は喋<笑><笑>れないというわけで、えー、本日の動画は以上となります、はいえー、どうもご視聴ありがとうございました、はい、バイバイ,バイ,バイ